ഹായ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതിലൊന്നാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസോ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും അല്ല സോറി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ദീസ് മേ ബി കൺവീനിയൻ്റ്ലി ഡിവാർഡ് ഇൻ ടു ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് സ്റ്റെല്ലിംഗ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നത് സിമിലർലി ദർ ക്യാൻ ബി ഇൻകം ഫ്രം സോഴ്സസ് അതർ ദാൻ സെയിൽസ് റവന്യൂ അപ്പോൾ സെയിൽസിലൂടെ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അല്ലാതെ വേറെ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ദീസ് മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ഫ്രം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനദർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഫ്രം സോഴ്സസ് അതർ ദാൻ സെയിൽ ആർ പ്രസൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ പൊർട്ടിക്കുലർ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും എല്ലാ റവന്യൂ ഫ്രം സോഴ്സസും ആണ് ഈ പൊർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ദിസ് അക്കൗണ്ട് വെൻ ബാലൻസ് ഷോസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് പ്രോഫിറ്റ് ഷോൺ ബൈ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് കോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഷോൺ ലോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺസ് എന്താണ് നെറ്റ് ലോസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അഥവാ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആക്കി എടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എന്ത് വേണ്ട ഒരു ടേബിളർ കോളം ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ട്രേഡിങ് ആൻഡ് സോറി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ആരാണോ ഏത് സ്ഥാപനമാണോ ഏത് വർഷമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അധികം കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കും സാലറി റെൻറ്റ് റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അഡ്വർട്ടൈസിങ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് റെന്യൂവൽസ് ബാഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചാർജ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ബാങ്ക് ചാർജ് സെയിൽസ് ടാക്സ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ഫിക്സ് റെസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻകം ഫ്രം സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതും പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻകം അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആയിട്ട് റവന്യൂ ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ 
ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് മേ ബി അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ് ആർ റെൻറ്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് പോസ്റ്റേജ് പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻഷുറൻസ് ലീഗൽ ചാർജ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഓഫീസ് സാലറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻസസ് ആർ ടു ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ കാരിയിങ് ഓൺ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദിസ് കണക്ഷൻ ആർ കാൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഫിനാൻസ് ആർ ടു ബി അറേഞ്ച് ഫോർ കാരിയിങ് ഓൺ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏതിലാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചാർജസ് വരികയാണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ലൈക്ക് മെഷീനറി ബിൽഡിങ് ഫർണിച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ചാർജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് സച്ച് അസെറ്റ് ഹെൽപ്പ് റണ്ണിങ് ബിസിനസ് ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ ടു കം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡി അപ്പോൾ ഒരു അധികം നമുക്ക് അസെറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ആയി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോസസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഡ്യൂ ടു ഫയർ തെഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതർ എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റവന്യൂ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ ആൻഡ് ഇൻകം ആർ റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് സൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ദ ഗ്രേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെ റിസീവ്ഡ് ആയിട്ട് ഏൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നീഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു നോ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫോർ ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഓവറോൾ ലോസ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെയും കറണ്ട് ഇയറിലെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സഹായമാകും ഈ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അസർട്ടൈനിങ് വെദർ ദ ബിസിനസ് ഈസ് ബീങ് കണ്ടക്റ്റഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ റണ്ണാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ടേക്കൺ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ വൺ ഇയർ ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഇൻകോഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെറ്റൈൻ ഇൻ ദ നീഡ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് കൺട്രോൾ ഓവർ സച്ച് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ലോസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോസ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒരുപാട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ലോസസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ
ഇതൊക്കെയാണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു അസെറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൺസേൺ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ ദ അതർ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് അസെറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഇടത്തെ സൈഡ് ലയബിലിറ്റിയും വലത്തെ സൈഡ് അസറ്റും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും എന്ന് പറയാറില്ല അതിന് പകരം ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് അസറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് ആർ സ്റ്റീൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്രീൻ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗോയിങ് കൺസൺ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ മൂമെൻറ്റ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഫ്രീ മാൻ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എൻ ഐറ്റം വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ സെർട്ടൺ ഡേറ്റിൽ വരുന്ന അസറ്റിനെയും ലയബിലിറ്റിനെയും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കൺസേൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് The statement prepared to show the financial position is termed as balance sheet. Now, balance sheet is done. Now, next chapter is done with balance sheet. Now, in this chapter, you will know the details in this chapter. The profit and loss account, and the trading account. Now, you will know the exercise problems. Now, in this format, you will know the illustration problems. അതിന് ശേഷം എക്സസൈസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതായത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ